une belle journée pour se balader à la campagne, n'est-ce pas, les amis? Ah, Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la panne sèche! Regardez, une station service. Restez ici, je reviens. Bon, j'ai bien fait de prendre de la lecture, moi. Hey, où vas-tu Qui est-tu, Felito Bon, j'arrive, j'arrive. Hmm, eh bien, quoi C'est ce qu'on appelle un puits de pétrole. Mais non, Felito, il ne suffit pas de prendre du pétrole et de le verser dans un réservoir. Je pense que nous allons profiter de ce petit moment de calme pour découvrir comment on exploite le pétrole pour en faire ensuite de l'essence. Du sous-sol à la pompe, une petite histoire du pétrole. Sais-tu que le pétrole est très vieux Il date d'entre 2 millions et 600 millions d'années. De mon temps les dinosaures étaient bien mieux éduqués. Tout le pétrole que nous utilisons aujourd'hui s'est formé grâce à la décomposition de plantes et d'organismes microscopiques. En mourant, ils se sont déposés tout au fond des mers pour se mélanger à des particules de terre et de roches transportées par les courants d'air ou les courants d'eau. Ces particules s'appellent des sédiments. En se déposant au fond des mers, les sédiments forment avec le temps des couches de terre de plus en plus épaisses, qu'on appelle des couches sédimentaires. À mesure que le mélange des plantes et des organismes se retrouve enterré de plus en plus profondément, la chaleur et la pression augmentent considérablement. À 4000 mètres de profondeur, le mélange chauffe comme dans une cocotte minute à plus de 120 degrés. Selon la température ou le type de mélange, on va obtenir du pétrole ou du gaz naturel. Mais ça ne va pas être simple pour le récupérer. Le puits de pétrole que tu vois là-bas s'appelle un derrick. C'est à partir du derrick que l'on va explorer les couches sédimentaires. L'outil de forage qui va percer le sol s'appelle, quant à lui, un trépan. En perçant les couches sédimentaires qui se sont formées sur plusieurs millions d'années, le trépan remonte le temps. Regarde Le puits que tu as trouvé passe par le Crétacé, le Jurassique supérieur, le Jurassique inférieur, et enfin, le Trias. Mais même si le terrain peut s'avérer propice, six fois sur sept, les explorations de forage ne donnent rien, ou bien le pétrole est trop difficile à récupérer. Mais ici, c'est le jackpot La roche est gorgée de pétrole. Dans la roche se trouve du gaz qui s'est retrouvé enfermé et comprimé. Quand ses poches sont percées, le gaz se détend et remonte naturellement vers la surface, emportant avec lui le pétrole. Il est alors recueilli par le dieu. Mais quand la pression du gaz n'est pas suffisante, on utilise une pompe géante, un chevalet de pompage. Maintenant, il nous faut remonter à la surface et traiter le pétrole brut dans une raffinerie. Uh-oh, mauvais étage. Sorry. T'es-tu déjà demandé pourquoi les raffineries avaient ces drôles de tours avec plein de tuyaux Ces tours, on les appelle des colonnes de distillation. La distillation est un procédé qui consiste à récupérer les différents composants d'un liquide, ici le pétrole, en fonction de leur température d'ébullition. Regarde, tu vas comprendre, c'est très simple. Le pétrole passe à travers un four de distillation. En chauffant, il crée des vapeurs d'hydrocarbures. En remontant dans la tour, les vapeurs d'hydrocarbures refroidissent et se condensent, c'est-à-dire deviennent liquides. Les hydrocarbures se condensent à des températures différentes. Les plus légers vont monter tout là-haut et se condenser à basse température. Ce sont les gaz butal et propane qu'on utilise dans notre cuisine ou pour nous chauffer. Plus bas, les carburants des voitures. Là, le kérosène, c'est ce que boivent les avions. Ici, le gaz oil, 
qu'on utilise dans les moteurs diesel et le fuel utilisé dans certaines chaudières. Enfin, tout tomba, le bitume qu'on utilise pour les routes. Pour ce qui est de l'essence, les camions citernes viennent récupérer le précieux liquide dans la raffinerie pour servir directement les stations service. Il existe également d'autres moyens d'exploiter le pétrole. Le Venezuela, par exemple, a l'une des plus grandes réserves de sable bitumineux au monde. Ce n'est pas une plage de sable paradisiaque, non, non. Les sables bitumineux est un sable sur lequel s'est déposé du bitume. Mais cette technique est non seulement très coûteuse, mais également très peu écologique. En effet, leur exploitation a pour conséquence la destruction d'écosystèmes bien plus précieux que le pétrole, comme des forêts ou des zones humides. D'ailleurs, pour comprendre pourquoi avoir du pétrole ne fait pas forcément le bonheur, va jeter un coup d'œil au reportage de notre ami Rumi sur le Venezuela. Ah tiens, quand on parle du loup... L'essence n'a pas seulement un coût économique, mais également un prix écologique. Car le carburant génère du dioxyde de carbone qui piège la chaleur du soleil et participe à une augmentation de la température de la Terre. On appelle cela un gaz à effet de serre. C'est pourquoi remplacer le pétrole ou encore le charbon, qu'on appelle les combustibles fossiles, par des sources d'énergie moins polluantes est l'un des grands enjeux du 21e siècle. Mais ça, les amis, c'est une toute autre histoire. En route D'ailleurs, à votre avis, la demande en pétrole va-t-elle augmenter ces 20 prochaines années ou diminuer pour le savoir, faites donc un tour sur une toute autre histoire.fr, rubrique Postscriptum. <musique>